Trump's civil fraud trial in Manhattan, where he and his adult children face allegations that they falsified the value of their assets for millions in ill-gotten gains. We're going to begin with a pileup, a convergence of big money and big legal problems for former President Trump, all of it happening today. First, today's the day he must post a $464 million bond in his civil fraud case or risk losing some of those famous properties. Trump properties have long dotted the New York skyline. But if he can't post a more than $460 million bond by today, those buildings and his bank accounts could be in jeopardy. কয়েক দিন আগে আমরা দেখলাম ব্রিটিশ মোটিভেশনাল বাটপার যে সেটি এবং বাংলাদেশি মোটিভেশনাল বাটপার মোটিভেশনাল বাটপার না হেলথ কেয়ার বাটপার ইয়াহিয়া আমিন প্রিটি মাছ একই পদ্ধতিতে অপারেট করে একই পদ্ধতিতে প্রতারণা করে এবং সেখান থেকে আমরা এই কনক্লুশানে পৌঁছেছি যে পৃথিবীতে সকল বাটপারগুলো একই তরিখায় বাটপারই করে সেটার আমরা আরেকটা প্রমাণ আজকে দেখব যেটা আমরা শুরুতে শুনলাম যে ট্রাম্প হইতেছে ট্যাক্স ইভিশনের সিভিল ফ্রড কেসে হইতেছে এই মুহূর্তের দৌড়ের উপরে আছে এক্স্যাক্টলি একই পদ্ধতিতে ইয়াহিয়া আমিন কুশল গং লাইফ স্প্রিং প্রতারক চক্র ট্যাক ফাঁকি দিচ্ছে বলে আমার কাছে উইসেল ব্লোয়ারের রিলায়েবল ক্রেডিবল আমার কাছে তথ্য আছে ট্রাম্প যে অভিযোগে অভিযুক্ত সে হচ্ছে সে তার বিজনেস থেকে ইনকাম এবং আরেকটা কি প্রপার্টি ভ্যালু এগুলো হচ্ছে ইনফ্লেট ডিফ্লেট করে দেখাইছে কখনো ব্যাংকের কাছ থেকে লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো ঘটছে এবং আমরা জানতে পারতেছি ইয়াহি আমিন কুশল প্রতারক চক্র লাইফ স্ট্রিং প্রতারক চক্র একই পদ্ধতিতে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে নাও ট্যাক্স ইভেশন কিন্তু খুব সিরিয়াস একটা ক্রাইম ট্যাক্স ইভেশনে কারণ মানে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে মানে আপনি সরকারের টাকা মেরে খাওয়া রাইট তো এসব ব্যাপারে সরকার খুব সিরিয়াস নাও এদের ব্যাপারে এই অভিযোগটা ইয়া হিয়া কুশল লাইফ স্ট্রিংয়ের ব্যাপারে আমার কাছে অনেক আগে আসছিল আমি একটা এপিসোড একটু টাচও করছিলাম যে এদের কাছে আমার কাছে এদের ব্যাপারে ট্যাক্স ইভেশনের ব্যাপারে তথ্য আছে কিন্তু আমি তখন আলোচনা করি নাই কারণ আমি তাদের মতো বাটপার না আমার কাছে তখন মাত্র একটা ডেটা পয়েন্ট ছিল একজন আমাকে ইমেল করে জানাইছে একটা সিঙ্গল ডেটা পয়েন্ট ভেরিফাই ভ্যালিডেট করার কোনো সুযোগ নাই সো কতটুকু সিরিয়াসনেস দেওয়া যায় আমি জানি না তো এই জন্য আমি এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করি নাই এখন যেহেতু আমি একটা ক্রেডিবল সোর্স থেকে ক্রেডিবল উইসেল ব্লোয়ারের কাছ থেকে ডিটেলড তথ্য পাইছি এখন আলোচনা করাই যায় এবং আমাদের দেখেন আমাদের তো আলোচনা করতে কোনো সমস্যা নাই আমরা কেন্ট অফ জার্নালিস্টিক অ্যাক্টিভিটি করতেছি তাদের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে সেগুলো আলোচনা করতেছি তুলে ধরতেছি যার রেসপেক্টিভ অথরিটি রেসপেক্টিভ বডি তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেট করে দেখা যে এই অভিযোগগুলো তাদের ব্যাপারে আছে এই অভিযোগগুলো সত্য কিনা হ্যাঁ সো তারা যদি তাদের কাজ না করে তাহলে আসলে যেটা করতেছেন আপনি দেখেন আমেরিকা তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যেখানে দূরের উপর থাকে প্রতারণা ফ্রড রুলেন্স করলে এবং বাটফারি করলে সেখানে বাংলাদেশে ইয়াহিয়াদের কিছু হয় না আচ্ছা এখন আমি যদি বলি যে যে উইসেল ব্লোয়াশে তার ক্রেডিবিলিটি কীভাবে আমি নিরূপণ করছি ওরে বাবারে বাবা সে যেইভাবে তার ক্রেডিবিলিটি আমার কাছে প্রুফ করছে এই লেভেলের হুইসেল ব্লোয়িং বাংলাদেশের ইতিহাসে আমি আগে কখনো দেখি নাই আমি তো অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করি যে কেউ যে কেউ কোনো তথ্য নিয়ে আসলে আমি ওনাকেও চ্যালেঞ্জ করছি তারপর উনি আমাকে এটার না বলি কীভাবে ক্রেডিবিলিটির প্রমাণ দিচ্ছে মানে আমারই মাথা চক্র মেরে গেছে যে ভাই আপনি কে ভাই ওকে যা হোক মোটামুটি লাইফ স্কিমের ব্যাপারে সকল ধরনের তথ্য এই মুহূর্তে আমার কাছে আসে সেগুলো আলোচনা না করি এগুলো যাদের রেসপেক্টিভ বডি আপনারা গিয়ে খুঁজে বের করেন যেগুলো রেলেভেন্ট অভিযোগ সেগুলো আলোচনা করি শুধু শুধু বাট জাস্ট এটা বললাম আর কি যে যে এইভাবে ইন ক্রেডিবিলিটি আমার কাছে উইসেল ব্লোয়ার শো প্রুভ করছে এরপর আর দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন থাকে না আমি এখন চাইলে কিছু নাম্বার উল্লেখ করতে পারি একেবারে নাম্বার ডিসিমেল পয়েন্ট পর্যন্ত উল্লেখ করলে কিন্তু কুশুল ইয়াহিয়া গং বুঝে যাবে যে মানে উল্লেখ করা লাগবে না তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আছে এগুলো আলোচনা করলে ওরা বুঝে যাবে যে আমার কাছে ক্রেডিবল সোর্স আছে আচ্ছা তো তাদের ব্যাপারে যেটা প্রথম আমাকে অনেক আগে একজন জানাইছিল সেটা উনি জানাইছিলেন যে লাইফ স্প্রিং টেক এবং লাইফ স্প্রিং লিমিটেড এরকম দুটা প্রতিষ্ঠান তো লাইফ স্প্রিং একই বিল্ডিংয়ে লাইফ স্প্রিং টেক এবং লাইফ স্প্রিং লিমিটেড আসে সো উনি আমাকে যেটা বলছে আমি জাস্ট টাচ করে যাই এটা যাদের অথরিটি তারা যদি ইনভেস্টিগেট করতে চায় আপনারা তখন ইনভেস্টিগেট করে বের করেন রিয়েল প্রতারণাটা কী করতেছে বাট আমার কাছে উনি যেটা এরকম বলছিলেন যে লাইফ স্প্রিং টেক হইতেছে কী জানি বলো আপনার ট্যাক্স বোধ হয় তাদের মানে হেলথ কেয়ার সার্ভিসের তুলনায় এরকম হইলে না জানি হেলথ কেয়ার সার্ভিস হইলে মনে হয় ট্যাক্স কম না কী কী জানি তারা বেসিক্যালি একই বিল্ডিংয়ে দুইটা প্রতিষ্ঠান চালায় চালায় ওরা দেখায় যে এই বিল্ডিংয়ে এই প্রতিষ্ঠান চলতেছে আর একটা প্রতিষ্ঠান যে চলতেছে ওটা গোপন করে রেখে ট্যাক্স ফাঁকি দেয় এখানে এটা একটা একজন আমাকে জানাইছে অ্যাগেন আমি এমফাসাইজ করতে চাই এটা আমাকে যিনি জানাইছেন ওনার ক্রেডিবিলিটি আমি নিরূপণ করি নাই করতে পারিনি আমাকে জানাইছে এখন থেকে যেগুলো বলবো সেগুলো সব হই
দুইটা পোর্শনে হইতেছে ওরা ভাড়া দেয় একটা হইতেছে লিখিত ফর্মে দেয় বিকাশের মাধ্যমে ডকুমেন্টের থাকে আর একটা হচ্ছে হাতে হাতে হচ্ছে ক্যাশ লেনদেন করে ওটার কোনো ডকুমেন্ট নাই কথা বলছেন নাই সো এখন মনে করেন বিল্ডিংয়ের আমি যাই না ভাড়া মনে করেন পাঁচ লাখ টাকা সো তারা আড়াই লাখ টাকা কাগজে কলমে দেখায় বিল্ডিংয়ের ভাড়া আড়াই লাখ টাকাই যে আমরা মাসে মাসে পে করতেছি থ্রু বিকাশ আর বাকি আড়াই লাখ টাকা বাড়িওয়ালার সাথে চুক্তি ওই যে হুন্ডি আর কি হুন্ডি করেন না হুন্ডি কিন্তু অবৈধ না এরকম আর কি হুন্ডি ব্যবসা খুঁজছে ওরা বাংলাদেশে বাড়িওয়ালার সাথে হাতে হাতে যে আপনার আড়াই লাখ দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু আমরা ট্যাক্সের ইনফরমেশান দিব না আমাদের আয় বের ডেবিট ক্রেডিটের হিসাবের খাতায় ঠুকাবো না হ্যাঁ তো আমি তখন এটা যখন আমাকে বলছেন উইসেল ব্লোয়ার আমি একটু পুশব্যাক করছি করে ওনার কাছে চ্যালেঞ্জ করে আমি জানতে চাইছি হাউ দ্যাট মেকস সেন্স এবং উনি একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যেটা ওকে মেক সেন্স আমি ওনাকে বললাম হাউ ডাজ শোয়িং লেস এক্সপেন্ডিচার হেল্প উইথ ট্যাক্স ইভেশন সো তারা বেসিক্যালি দেখাইতেছে যে তাদের খরচ কম কারণ তাদের বিল্ডিংয়ের ভাড়া যা তার চেয়ে অর্ধেক দেখাইতেছে তো আমি বললাম যে সেটা হইলে তো বরং উল্টো হওয়ার কথা কারণ আপনি যত বেশি খরচ দেখাইতে পারবেন বিজনেসে তত আপনি বেশি ট্যাক্স ব্রেক পাওয়ার সু সম্ভাবনা থাকে বা সুযোগ থাকে রাইট সো আমি ওটা বললাম যে হাউ ডাজ মানে ওনাকে চ্যালেঞ্জ বা পুশব্যাক করতেছি উই সেল দরকে হাউ ডাজ শোয়িং লেস এক্সপেন্ডিচার হেল্প উইথ ট্যাক্স ইভেশন শুড ইট নট বি দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড দ্য মোর এক্সপেন্স দে ক্যান শো দ্য হায়ার ট্যাক্স ব্রেক দে উইল গেট সেটার ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা তিনি দিচ্ছেন সেটা হইল যে যে না তারা আসলে ব্যাপার হচ্ছে মানে খরচই এত কম তাদের ইনকামই এত কম দেখায় কারণ আপনার যদি খরচ এত বেশি হয় এবং ইনকাম সেই অনুপাতে না হয় তাহলে তো আপনি লস করতেছেন রাইট সো লস তো দেখা দেখানো যাবে না এটা তো কোয়েশ্চেনেবল সো তারা দেখাই কারণে ইনকামও কম খরচও কম সবই কম কম করে দেখাইতেছে তাহলে জানি ট্যাক্স কম দেওয়া লাগে আর কি ওকে ফাইন দ্যাট মেক সেন্স উনি আমাকে যেই স্পেসিফিক ভাষায় অভিযোগ করছেন আমি ওনার বা আমাকে জানাইছেন সেই স্পেসিফিক ওনার ভাষাটা পরবর্তী ইম্পোর্টতেছি উনি আমাকে বললেন মোস্ট অফ দ্য রেন্ট ইজ গিভেন ইন টু পোর্শনস ওয়ান ইজ ইন দ্য চেক অ্যান্ড দ্য আদার পোর্শন ইজ বাই ক্যাশ দ্য অ্যামাউন্ট মেনশান ইন দ্য এগ্রিমেন্ট বাড়িওয়ালার সাথে যে এগ্রিমেন্ট করছে ইজ ইন দ্য চেক অ্যান্ড রেস্ট অন ক্যাশ ক্যাশ সো এগ্রিমেন্ট যখন বাড়ির সাথে করছে তখন ওই যে যেটা বিকাশে লেনদেন করে ওইটা ওখানে লিখছে আর বাকি হাতে হাতে লেনদেন করে এগুলো কোনো ডকুমেন্টারি নেয় এগুলো সো এগুলো যারা আপনারা কি জানি বলে দুদক আসেন এবং ট্যাক্স অথরিটি আসেন আপনাদের কাজ হইতেছে এগুলো এখন তদন্ত করা আপনারা যদি আপনাদের রিজিক হালাল করতে ইচ্ছে হয় এত রকম অভিযোগ করবেন যদি ইচ্ছে না হয় তো করবেন না করবেন তো না জাস্ট বললাম আর কি ওকে স্যালারিজ আর মোস্টলি আন্ডার ইন ভয়েস কমিশনস আর টোটালি নট মেনশান ইন ট্যাক্স রিটার্ন সো যাদেরকে স্যালারি দেওয়া হয় সেখানে এবং সেখানে কতজন তাদের আছে আমি বলি আপনাকে তাদের টোটাল সাইক্রিয়াটিস সাইকোলজিস্ট কাউন্সেলর ডার্মাটোলজিস্ট থেরাপিস্ট ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট গাইনোকোলজিস্ট মিলে টোটাল পঁচাশি জন এই মুহূর্তে কর্মরত আছে এবং টোটাল পেশেন্ট হইতেছে প্রত্যেকটা সেশনের কস্ট হইতেছে ছিল পনেরোশো আড়াই হাজার তিন হাজার এরকম করে তারা যেটা করে যে এই যে এতজন পঁচাশি জন তাদের হেলথ হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতারকগুলো এর মধ্যে অনেকগুলো আরও প্রতারক আছে সেগুলোর ব্যাপার তথ্য ফুত আছে যা হোক তো তারা হইতেছে তাদেরকে যখন স্যালারি পে করা হয় সেগুলো ইয়ে ডকুমেন্ট করা হয় কিন্তু যখন তাদেরকে কমিশন দেওয়া হয় সেগুলো আবার ডকুমেন্ট করা হয় না ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য এবং ইজ নট টোটালি মেনশান ইন ট্যাক্স রিটার্ন কমিশন দেওয়া হয় এটা কী সিস্টেমে দেওয়া হয় ইফ ইউ ফলো দেয়ার মার্কেটিং ক্যাম্পেইনস দেয়ার ফোকাসিং অন সাইক্রিয়াটিক ডক্টরস যারা সাইক্রিয়াটিক ডক্টর আছে সাইকি সাইক্রিয়াটিস্ট আছে তাদেরকে দিয়ে প্রমোট করে করে টোরে মুরগি ধরে আনে আনার পর ইচ ডক্টর গেটিং কমিশন অন ইচ রেফারেল টু কোর্স অর কাউন্সেলর দিস অ্যামাউন্ট অফ মানি পেইড ইন ক্যাশ টু অ্যাভয়েড ট্যাক্স সো তারা হইতো সে যে সাইক্রিয়াটিক যাদের ডিগ্রি আছে এই ডিগ্রি দিয়ে মুরগি ধরে আনে যাদের রিয়েল ডিগ্রি আছে এদেরকে দিয়ে মুরগি ধরে আনে তারপরে যে কাউন্সেলর ইয়া হিয়া মুনমুন মুনমুনের মনে হয় ডিগ্রি আছে কিন্তু যেগুলো প্রতারক আছে আর অনেকগুলো লাইফ স্প্রিংয়ে এদের কাছে তখন পাঠায় এবং এখানে তাদের একটা রেফারেল সিস্টেম আছে আপনাকে চিপ ফাঁদ যত বেশি রুগী ধরতে পারবে যত বেশি আপনাকে ভিজিট করতে বাধ্য করতে পারবে তারা তত কমিশন পায় এবং কমিশনের সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে রুগী আসবে ডক্টরের কাছে তারপর ডক্টর রেফার করবে তাকে একজন কাউন্সিলরের কাছে এবং প্রত্যেকটা সেশনে যে কাউন্সিলরের কাছে রেফার করতে হচ্ছে মিনিমাম তিন হাজার টাকা ফি হইতে হবে মিনিমাম এবং একটা সেশন হইল মানে মিনিমাম তিন থেকে চারটা সেশন আপনাকে পাঠাইতে হবে প্রতিবার মানে আপনার প্রয়োজন থাকুক না থাকুক আপনাকে এই আপনি মুরগিকে পাঠানোর পর তারপর যখন একজন ডাক্তার প্রত্যেকটা ভিজিট তিন হাজার করে প্রায় চারটা যদি আপনাকে দিয়ে করাইতে পারে তখন বারো হাজার টাকা যখন সে আপনার কাছ থেকে চিপে বের করতে পারবে তখন হইতো সে ডাক্তার কমিশন পায় পনেরোশো টাকা সো এই ডাক্তার পনেরোশো টাকা কমিশন পাওয়ার জন্য আপনাকে চিপে আপ
booking corporate training checks are mostly issued under by name not organization organization life is swinging name mostly under name egula jara apnara tax experts and apnara buchhe niben ekhane ki choltase ki kortase and not all organization issues checks okay and after paying all expenses it can be easily shown that we are not making that much money for paying tax basically ab je ekhon je alochona korlam kono kichu documented na sob kichu hate hate lenden kore dekhay je amader khub ekta income nai ebong amader kharch o sei anupatik bhabe dekhay dekhay basically income nai kharch nai amader taka posha nai tax o dibo na ar ki ei system e cholte sura for example you have 100 taka and your monthly cost is around 97 taka in the bd context it's impossible to run a business since 2017 jodi apnar emon hoy je apnar 100 taka kharch ebong apni 97 taka earn koren here the earnings are around 120 taka o acha so jeta bolte chhe je tara earn kore hoyto 120 taka iyete kintu dekhay hoyto earn korche 100 taka kharch hocche 77 taka so eta to kono business ei bhabe eto kom head diye niye run korte parar kotha na kintu ora ei bhabe kore dekhay ki ebong si a firm managing financial matters যে সি এ ফার্ম দ্বারা মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার ইয়ে করা হয় সেই ভদ্রলোকের নাম ইকরাম হোসেন উনি হয়তো সি এ ফার্মের হয়ে তাদের এগুলো সব দেখাশোনা করে দ্য ম্যান ফ্রম দ্য সি এ ফার্ম উনি এগুলো করেন লাইফ স্প্রিং হ্যাজ লটস অফ সিস্টার কনসার্নস ওয়ান ইজ লাইফ স্প্রিং টেক লিমিটেড যেটা আমাকে আরেকজন অনেক আগে উল্লেখ করছিল সেটার আবার একটা প্রমাণ পাচ্ছি যে কারণে বললাম এখন কোরাপোরেটিভ এভিডেন্স পাচ্ছি এবং অ্যাগেন এই হুইসেল ব্লোয়ার একেবারে ক্রেডিবল একেবারে চূড়ান্ত রকম ক্রেডিবল এই কারণে আমি এখন ওইটাকেও মেরিট দিচ্ছি অনেক আগে যে অভিযোগ করছিল যে এক বিল্ডিংয়ে লাইফ স্প্রিং ট্যাক লাইফ স্প্রিং লিমিটেড এগুলো রেখে নানান প্রক্রিয়া ট্যাক্স বাকি দেয় দ্য এমপ্লয়ি হু ইজ ইন লাইফ স্প্রিং অলসো ইন লাইফ স্প্রিং ট্যাক লিমিটেড সো লাইফ স্প্রিং লিমিটেডে যে ইয়ে করে কি এটা বলে লাইফ স্প্রিং লিমিটেড ওয়াট এভার সেটা সেটাতে কাজ করে আবার লাইফ স্প্রিং ট্যাক লিমিটেডও কাজ করে একই এমপ্লয়ি বাট স্যালারি ইস্যুড অনলাইন ওয়ান্স ফ্রম লাইফ স্প্রিং অনলি মোস্ট অফ দ্য অনলাইন ট্রানজাকশন কামস ইন দ্য নেম অফ লাইফ স্প্রিং ট্যাক দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে একই ওই ঘটনা বলছিল যে লাইফ স্প্রিং ট্যাক এই বিল্ডিংয়ে আসে বলে ওরা লাইফ স্প্রিং ট্যাকের ভাড়া হিসেবে দেখায় এখানে উনি বলতেছেন যে লাইফ স্প্রিং ট্যাক এবং লাইফ স্প্রিং এর মধ্যে কাজ করে কিন্তু বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে স্যালারিজ ইস্যুড অনলাইন ওয়ান্স ফ্রম লাইফ স্প্রিং অনলি লাইফ স্প্রিং থেকে বেতন দেওয়া হয় মোস্ট অফ দ্য অনলাইন ট্রানজাকশন কামস ইন দ্য নেম অফ লাইফ স্প্রিং ট্যাক কিন্তু নাম উল্লেখ করা হয় লাইফ স্প্রিং টেকের আন্ডারে এবং এই বার্তারে যে এরা করে বেড়ায় হর হামাশ এটার প্রমাণ তো আমরা পাইছি যে ইয়াহিয়া আমি প্রেসক্রিপশন দিয়ে বেড়ায় কুশল সেখানে হইতো সে সাইন করে সিল মার ইয়াহিয়া অস্বীকার করছে সে দেয় না এবং তার এখন ভয়েস অডিও রেকর্ড সহ তার সিল ছাপ্প সব কিছু প্রমাণ আছে এবং আমি আপনাদেরকে দেখাইছি আমার চ্যানেলে যে মহিলার ব্যাপারে ইয়াহিয়া মিথ্যা কথা বলছে যে সে দেয় নাই মহিলাকে সেই মহিলা সরাসরি আমাকে জানাইছে যে না আমাকে দিছি ইয়াহিয়া সে এখন মিথ্যা কথা বলতেছে সব প্রমাণ দিয়ে দেখাইছি সো বেসিকালি এই 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 বাটপারি এরা সকল ক্ষেত্রে করে বেড়াচ্ছে আর কি একজন আরেকজনের কাগজপত্র উল্টা পাল্টা ইচ্ছা মতো আর কি মগের মূল্য লাইফ স্প্রিং ট্যাক চার্জেস লাইফ স্প্রিং ফর সার্ভিস মানে একটা আরেকটা একটা আরেকটাকে দিয়ে নানানভাবে যেভাবে করা যায় করে আর কি সবগুলো এই জন্য নানানগুলো স্ক্যাম প্রতিষ্ঠান খুলছে এই যে এখানে আর একটু বিস্তারিত বলবে অ্যানাদার ওয়ান ইজ পালকি তাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে পালকি নামে সেখানে প্রতারক লাগিয়ে লং ফর্ম কী কী করে আমি একদিন দেখলাম আমার সামনে আসছিলো ওর আরেকটা এরকম প্রতিষ্ঠান বা একটা সিস্টার কনসার্ন খুলছে নাম পালকি সেম এমপ্লয়িজ ওয়ার্কস ইন পাল পালকি অ্যান্ড লাইফ স্প্রিং বাট স্যালারি ইস্যুড ওয়ান্স শোন Uh, but salary issued once shown twice even the employee doesn't have uh, any idea so basically je palki te kaj kore ebong hoyto se je ie te life spring e kaj kore take jokhon beton deya hoy take ekbar beton deya hoy kintu kagoj potre dekhano hoy je take ashole dui bar pay kora hoyse jeta she nijeo jana na she nijeo jana na kagoj potre dekhano hocche she dui bar pay hoyse ashole she pay hoyse ekbar tarpor ghori smart bangladesh same for this even there are there was only one employee for this but nowadays he is no more working ek arek protishthan khulse naam ghori smart bangladesh ekhane matro ekjon employee chilo shekhane ekhon shei loko kaj kore na kintu egulo ke dekhe nanan bhabe income balance sheet batthari kora hoy ar ki manipulate kora hoy creative kids same for this arek ta protishthan ase bolto si creative kids shekhane ekhi ghotona ghotona hoy there might be some more but i don't know yet to egular byapare uni nischit bhabe janen janailen interesting thing is yeah yeah is the চেয়ারপারসন অফ অল অর্গানাইজেশন সেই যে যতগুলো উল্লেখ করলাম সবগুলার দেয়ার ইজ এ হিউজ মি মিসম্যাচ ইন অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড আ ফার্ম ইজ ম্যানেজিং ম্যানেজিং অল দিস সো এই সব রকম পাটপারি করার জন্য ফার্ম রাখছে যেটা আমরা জানলাম সিএ ফার্ম সামটাইমস ডক্টর মুনমুন ইজ এমডি সামটাইমস কুশল কখনো মুনমুনকে হচ্ছে এমডি বানায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর কখনো কুশলকে এমডি হিসেবে দেখায় সামটাইমস আমিন ব্রাদার্স তারপর বলতেছে ইউ আর রাইট আমার ব্যাপারে বলতেছে যা আমি ঠিক ছিলাম কী ব্যাপারে দেয়ার ওয়াজ নো স্পন্সর ফর দ্য অস্ট্রেলিয়া প্রোগ্রাম দ্য আমিন ব্রাদার্স ম্যানেজড এভরিথিং আফটার ইউ বয় ইউর বয়কট কল 
um, they had to shut down. Okay, so it's Australia to regular kotha bolte. So all financial matters are dealt by Yahya in the absence. Kushal does everything. So egula shob Yahya what par bhaiti koron dari tu piyol ata boro. Jato rakam protarona se egula shob kichu unikoron. She na thakle Kushal koron. Kushal to biggest partner in crime dekhe ashte si amra alu chana kore ashte si. Yahya manages admin, private training, and other staffs. Kushal looks after all recruitment of doctors and counselors, government training programs, among legal matters. এবং আমার এই আলোচনার কারণে আমার তো ধারণা ছিল যে লাইফ স্প্রিং এর কোনো ড্যান্ট পড়ে নাই লাইফ স্প্রিং এর গায়ে তা আমি নানানভাবে জানতে পারছি ইনক্লুডিং হুইসেল ব্লোয়ারের কাছ থেকে যে না লাইফ স্প্রিং এর হালুয়া টাইট হয়ে গেছে আর একদিন ডিটেলস আলোচনা করবো কী কী রেপার কুশনস এবং কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে হয়েছে লাইফ স্প্রিংকে প্রচুর বিজনেস ডিল জিপি থেকে শুরু করে প্রচুর বিজনেস ডিলিংস তাদের সাথে করা হয় না এবং তাদের ইনকাম ড্রপ করে মাটিতে নেমে আসছে এবং এগুলোর ব্যাপারে ডিটেলস তথ্য আছে এবং এই রোজা রমজানের মাসেও তাদের কাস্টমার নাই লাইফ স্প্রিংয়ে কাজ করে এরকম একজন আমাকে বললো তার বোন কাজ করে লাইফ স্প্রিংয়ে এই কারণে এরা পিউরিফাই এবার ফ্রি করে দিচ্ছে কোর্স কত বছর কিন্তু পিউরিফাই এক হাজার টাকা না কত টাকা ফি দিয়ে আপনি ইট ওয়াজ গুড টু সি যে অ্যাটলিস্ট বেসরকারিভাবে হইলো তাদেরকে কিছুটা অ্যাকাউন্টেবল করা হয়েছে কিছুটা ইউটিউবারগুলো না করুক বা সরকার না করুক ড্যামিং তথ্য প্রমাণ আলোচনা করলাম বা অভিযোগ অ্যালিগেশানস তুলে ধরলাম বাদ বাকি দায়িত্ব হইতেছে যারা রেসপেক্টিভ অথরিটি তাদের তারা তদন্ত করে দেখবে কি দেখবে না এই অভিযোগগুলো সত্য কি সত্য না